豪富之家的子弟，如祥太穆行小开、庄园大将员小开、杨庆和银楼小开、宝大参行小开，整天混在歌唱舞榭之间，身边不做星带现款，拿出来的都是庄票，所以舞场、赌场、妓院、烟馆。只要来人拿得出装票的，都是豪客，绝对低声下气的招待他，一呼百应，气焰万丈。我记得有一个人拿出一张装票，此人也是海上文人，装票的面额是二万五千两。后来捕房查出，这张装票的出票人是被绑架者用来作为赎款的。按理来讲，持票人的责任就大了。当局虽然相信其不会做这种事，可是仍然派出一位高级警官向他调查此票的来历。此人说：“这是由某某四号收来的，装票是认钱不认人的，所以后来也就没有事了。”从前上海的游侠虽然拥有巨资，但是认为开不到装票，总是失面子的。而钱庄方面。对这种人根本不欢迎，往往百端推脱，不肯让他们开户口。直到后来，钱庄的业务渐渐衰落，有几家钱庄勉勉强强的给那些游侠开了户口，他们总是一下子存入三五万两，叫做开布面。从此以后，他们的身边也开始有庄票了，赌台上见到的庄票也就格外闹萌起来了。但是支票却仍然不受欢迎。由这种情形看来，钱庄有钱庄的手法，所以一时要将钱庄废弃的话，在废粮改元之前，简直谈不到。可是钱庄只是少数大资本家所能运用，银行可以接受大小客户的存款，储蓄银行连一块钱都可以开户。时代不断在进展。钱庄存款的数字也不断增加，钱庄的用款以银两为单位，好多地方要用银两折合银元，不但麻烦，而且生水补水令到大家受损失，这是后来钱庄渐渐衰落的重要原因。还有一个主因，国家银行以银元为单位。当然，省力势力的银行以及一切商办的银行也是以银元为单位，各方面的收支额越来越扩大，钱庄也就不得不急谋对策，逐步改良。在一二八战争之前，已经有衰落的现象了。参观库存都是白银，我曾到福康钱庄参观，这是一家很大的钱庄。一天。我参观他的银库，库门是铁制的，既厚且重。库房四周也有铁板纵横围着，墙壁还有无数铁条。这是一种中国旧式的库房，乃铁匠所建成的，和现在大小银行的保险库是完全不同。两者相比较，显然可以看到，从前的银库是很简陋的，但是那时治安好。从来没有打劫钱庄银行的事件发生过。库房之内摆着三种存银，甲是一种方块长形的白银，叫做大条，每一块的重量是一千两；乙是银元宝，每一只是白银二百两；丙是银元，银元都排列在凹形的木板中，大板一千，小板五百元。这些库存点数时一目了然，金元宝和客户寄存的金饰也有。总之，那时金子是不作为库存标准的。库房里面又阴又窄，我略略看了一看，就走了出来。原来所谓银库确实如此。上海既是金融的枢纽，白银是交易的本位。各行各庄总共存储的数字虽没有正确统计，照理应该很多，但实际上是一个秘密。只有几个银钱业巨子心中有一个大约的数目，知道要是钞票挤兑的话，这些存银是远远不能相抵的。这个秘密从前没有一张报纸公布过。
，我到现在才查到，《民国百人传》第四册《陈光福小传》中有一段记载：所有上海中外银行界的存底合拢起来，大约银两为五千二百余万两，银洋一亿九千一百六十万元，大条六千二百余万两。这是废粮改元成功之后发表的真实数字，而且还说每年市面上流通的数字约二十万万两以上。这二十万万两是大家来来往往流通的筹码，要是真的挤兑求现的话，是绝对不可能的。所以，《陈光福小传》中又说，在上海一家银行有风潮，有人帮忙，便可以度过。假使大家有风潮，就大家不能过去。这症结的所在，就是表明现银制度要是与别国开战的话，便不能支持了。银楼缺银，改用银片。一二八战役结束之后，银元不断被奸商收购，银楼中作为打银器的存银也日益缺乏。这件事情反映到了南京。国府就下令禁止白银出口，在船只出口时必须经过检查，如果发现有人带白银出口是犯法的。但实际上仍有许多白银运往日本，因为是装在军舰上运去的，海关是无权过问的。银楼中出售的各种银器必须要白银做材料，这个时候反而有许多白银片。由日本运来这种白银片，我在出诊到某一家银楼时曾经见到过。银片分为六寸阔、九寸阔、十二寸阔三种，很薄的卷成一卷。那家银楼的老板叹息着说：“本来白银是有一定的定价，每两亿元四角左右。现在白银都被偷运出口。”日本人将白银再掺和一些铜制，用机器炸成银片，成卷的运回来，价格每两反而要贵到一元六角。这明明是中国人大大的吃亏。可是用银片来打银器，人工和时间比用银块便利的多，所以这个钱也只好由他们赚了。我听了他的话。才知道，日本人不但要破坏我们的白银币制政策，而且连银楼中的用银也给日本人所操纵了。到了民国二十二年（一九三三），日本人收购银元的手段越来越厉害。当时阴阳渐渐绝迹，有无数奸商搜罗龙阳、大头、小头，以及东三省、四川、云南。贵州所造的杂币都在搜集之列。另有一种一元以下的银铸腐币，江浙人叫做饺子，广东人称作毫子，上海所存的单饺子、双饺子，广东所造的双毫，都有人长期收买。这些大小银元，实际上质地有些合规格，有些不合规格，如北平的公法、天津的行在。以及各省的杂币、生算都有不同，但是奸商组织的兑换店，俗称小钱庄，不问一切，尽量收罗，多多益善，小小无拘。这简直是等于人参的血液，一天一天的有人做着抽血的工作。